皆さんなんと来年2025年にユニバーサル・スタジオ・オーランドにオープンする新テーマパークエピック・ユニバースにやってくる5つのランドが公開されましたイエーイということで今日はここまでで知られているエピック・ユニバースについての情報を皆さんにシェアしていきたいと思いますそれでは行きましょうはい皆さんさやかです先日ユニバーサル・スタジオ・オーランドから大きな発表があり2025年にオープンするエピック・ユニバースについてのさらなる情報が公開されたので今日はこれらの新しい情報を皆さんにシェアしていきたいと思いますそれではまずは簡単なエピック・ユニバースについての基本情報から説明していきたいと思いますユニバーサル・スタジオ・オーランドには今ユニバーサル・スタジオ・フロリダアイランズ・オブ・アドベンチャーそしてボルカノベイまあ、ボルカノベがウォーターパークなんですけどこの3つのテーマパークが営業しているのでエピックユニバースはユニバーサルオーランドリゾートにやってくる4つ目のテーマパークということになりますそしてエピックユニバースは5つの没頭的なワールドから構成されこれらの5つのワールドでは50個以上ものエクスペリエンスを楽しむことができるようになるみたいですそしてちょうど発表されたこれらの5つのワールドはセレスティアルパーク、ザ・ウィザティング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター Ministry of Magic, Super Nintendo World, How to Train Your Dragon, Isle of Work. これはヒックとドラゴンの英語版です。そして最後に Dark Universe です。そしてこれらの5つのワールドが公開されたともに、この5つのワールドのうちの1つのセレスティアルパークについても、いくつかの詳細が公開されたので、今からもう少しセレスティアルパークについて見ていきたいと思います。ゲストはエピックユニバースのエントランスから中へ入るとまずセレスティアルパークに足を踏み入れますセレスティアルパークは基本的にこのパークのハブとして機能するエリアで他の4つのワールドへのポータルエントランスが存在する場所ですこれは面白いなと私も思ったんですけどそれぞれのワールドの入り口はなんかポータルみたいな感じになっててそれぞれの違うワールドに入るためにはためにはポータルを通っていかないといけないんですよ。なので、なんか、違う世界へのポータルへ入っていくみたいな感じで、このコンセプトはすごい面白いなって思いました。そして、他の4つの IP ワールドへのポータルは、セレスティアルパークにあるんです。なので、ゲストはセレスティアルパークから、その、皆さんの行きたい世界へのポータルを通っていくという感じになります。そして他の4つのワールドは IP のテーマがついてるんですけどセレスティアルパークはこのユピックユニバースで唯一 IP なしのエリアになっていますそしてここは木とか自然とかがたくさんあって公園をイメージして作られたエリアですさらにここではスリリングなアトラクションエンターテインメントダイニングそしてショッピングを楽しむことができますそれではアトラクションについて見ていきたいと思いますセレスティアルパークには3つのアトラクションが建設されます。1つ目はコンステレーションカロセロです。これは宇宙がテーマになったキッズフレンドリーなメリーゴーランドアトラクションになります。メリーゴーランドの乗り物はいろんな星座になっていて、高さ約 1.8 メートルまで上がるほか、それぞれのメリーゴーランドはなんと360度回転までするんです。メリーゴーランドってこう、回るじゃないですか。なので、この回ってるのと同時に、それぞれのメリーゴーランドまで360度回転するっていう感じのメリーゴーランドになります。そして、アトラクション全体はミルキーウェイをイメージして作られたので、皆さんは星座に乗りながら、ありとあらゆる方向に進んでいくというコンセプトになります。これはなんかもう、今までにない最先端のメリーゴーランドっていう感じですね。私は普段テーマパークとかに行くと別にメリーゴーランドに乗りたいとかは思わないんですけどこのメリーゴーランドはなんかすご,すごいので<笑>乗ってみたいですそして2つ目はコンステレーションカラセルの向かいにあるアストロノミカという水遊び場ですそして3つ目はスターフォールレーサースというデュアルレーシングコースターになりますこれは何かというとコースタートラックが2つ隣同士であって同時に出発するとともに、この2つのコースターはどっちが早く到着地点まで行けるか競争するという感じのローラーコースターになります。そしてこれはこのパークで一番スリルのあるアトラクションになるみたいで、乗るには身長が最低122センチ必要です。
流れ星に乗って宇宙を駆け抜けるというのがこのコースターのイメージで、夜は乗り物が点灯するので、セレスティアルパークを横切る星のように見えるそうです。このコースターは速さも高さも、バロセコースターまでにまではいかないんですけど、それと似たようなスリリングなローラーコースターになるみたいです。私はもともとローラーコースターが大好きなので、この<笑>ローラーコースターを体験するのを、もう今からすごくすごく楽しみにしてます。それでは次に、セレステアルパークのレストランについて紹介していきます。セレステアルパークには2つのレストランがオープンします。アトランティックは新鮮なシーフードやステーキなどの料理を提供するテーブルサービスレストランです。このコンセプトアートにあるこのレストランの前にあるなんか大きなプールはネプテューンプールっていうみたいなんですけどこのレストランはネプテューンプールに囲まれていて床から天井までの高さのガラスの壁があるので巨大な水族館の水中で食事をしているかのような錯覚を生み出すみたいですさらにレストランの中にあるアクアリアバーでカクテルを堪能することもできますまだ詳しいメニューは公開されていないんですけどなんかこの見た目からなんか大きいすごい大きいプールがあってなんかすごそうなので<笑>なんかちょっとお高めのレストランになるんじゃないかなとは想像してるんですが、まあ、また今後メニューは公開されるみたいですそして次にザ・ブルードラゴンパンエイシアンレストランですなんかもうこのレストランも入り口がすごいですねなんか巨大なドラゴンがいますもんそしてここは中華料理東南アジア料理タイ料理、日本食などのアジア料理が定番のレストランになります。あちこちにネオンのライトがあり、天井からはランタンがぶら下がっていて、いつ行っても夜の雰囲気を楽しむことができます。こちらのレストランの中にもバーが設置され、バーはタイガーバーという名前になるみたいです。エピックユニバースは、すごいテーマパークになるって期待してる人が本当にたくさんいるんですけど、なんか、アトラクションだけじゃなくて、なんかダイニングまで、なんか、没頭的で、すごいレベルが高いですね。さらに、ダイニングオプションは今後また追加されるみたいなので、また今後のアップデートに期待をしておいてください。そして、アトラクションやレストランの他にも、いくつかのショッピングロケーションもオープンします。そして、これらのショッピングロケーションの中の一つが、ニンテンドースーパースターストアです。まあ、ここは名前から想像できるように、スーパーニンテンドーワールドのお店になります。スーパーニンテンドーワールドへのポータルエントランスの横に設置され、お店全体でニンテンドーのおもちゃやアパレルグッズが販売されます。さらにセレスティアルパークには、ユニバーサルヘリオスグランドホテルというホテルも設置されますが、このホテルについてはもう少し後で紹介するので、そちらも見逃さないように最後までしっかりとご覧ください。それでは次に、他の4つの IP ワールドについて簡単に説明をしていきます。まずは以前から発表されていたスーパーニンテンドーワールドです。ここはマリオ、ルイージ、プリンセスピーチ、そしてドンキーコングなどのニンテンドーの人気キャラクターの世界になっていてカラフルでインタラクティブなエリアになります。画面の中でしか遊べなかった世界に実際に入っていくことができるため、ここはたくさんの人がすごくすごく期待しているワールドになると思います。スーパーニンテンドーワールドがオーランドのユニバーサルスタジオパークに来るのがこのエピックユニバースで初めてなんですけどこのニンテンドーワールドはもうすでに日本とユニバーサルスタジオハリウッドにはあるのでなんかイメージがしやすいかなとは思います多分似たような感じになるとは思いますそして公式の発表はまだですがここにはマリオカートのアトラクションとドンキーコングのアトラクションができるみたいですそして次にザ・ウィザティング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター Ministry of Magic ここはファンタスティック・ビーストの舞台である1920年代のパリとハリー・ポッターシリーズのブリティッシュ・ミニストリーの舞台である1990年代がテーマになりますユニバーサル・スタジオ・フロリダにあるダイアゴン横丁とアイランズ・オブ・アドベンチャーにあるホグズ・ビード層に続いて3つ目のハリー・ポッターのエリアなんですけどハリー・ポッターはユニバーサルの一番人気の IP なのでまあ、ハリー・ポッターがエピックユニバースにもできるっていうのは、まあ、なんとなく納得って感じですね<笑>私は実はハリー・ポッターの映画を見たこともなくて本も読んだこともなくて<笑>ハリー・ポッターについてはあんまり知らないんですけど、まあ、多分ハリー・ポッター好きの皆さんにとってはまた新しいハリー・ポッターのエリアが来るっていうのはすごく嬉しい情報なんではないでしょうかそしてここには期待のアトラクションも来るみたいなので今後のアップデートにまた期待をしておいてください。
そして次に How to train your dragon I love bark ここは映画ヒックとドラゴンがテーマになったワールドになります皆さんはドラゴンに乗って空を飛んだりボートバトルに参加したりしてカラフルなバイキングたちの村を冒険することができますこのエリアにやってくるアトラクションについてはまだ何も発表されていないんですけどさっき言ったこの文章からするに少なくとも2つのアトラクションがこのエリアにはやってくるみたいですそして1つはボートバトルって言ってるんでボートのアトラクションで,でもう1つはこのドラゴンに乗って空を飛べるっていうことでなんかドラゴンの形の乗り物に乗ってなんか空を飛ぶ体験をしてるみたいなアトラクションになるんじゃないかなと想像していますそして最後にダークユニバースですここはクラシックユニバーサルモンスターズが住む世界ですここでは皆さんはドラキュラフランケンシュタインオオカミ男などの恐ろしいモンスターに出くわすことができますユニバーサルモンスターズやっとですねやっとユニバーサルモンスターズがテーマのワールドがやってきました<笑>で私はユニバーサルがこのニュースを発表した日いろいろ X とかツレットとかでいろんな投稿を読んでたんですけど結構アメリカではもうすごいたくさんの人がこのダークユニバースのエリアをすごいすごい楽しみにしてるのでこのエリアは多分一番期待されてるエリアになるんじゃないかなと思いますユニバーサルモンスターズがこのテーマのランドは初めてなので私も個人的にこのエリアはすごい楽しみですでなんか怖い感じのエリアになるみたいなんですけどこれがなんかハロウィンホラーナイト並みのすごい怖い怖さになるのかキッズも子供たちも入れるけどでも怖いみたいなちょっと怖い感じになるのかそういうのも<笑>どんな感じになるのかすごくすごく楽しみですそしてこれら4つの IP ワールドについての詳細はまた今後紹介されるみたいですそして私はまた新しい情報が入り次第皆さんに動画を通して紹介するのでまだの方はマークスターロストインワールドにチャンネル登録とこのチャンネルの通知をオンにしてエピックユニバースに関する最新情報を見逃さないようにしてくださいそれでは最後にホテルについてです2025年にエピックユニバースがオープンするとともに3つの新しいホテルもオープンしますまず最初にユニバーサルヘイリオスグランドホテルについて簡単に紹介していきますこのホテルはエレガントな地中海風がインスピレーションになっていてホテル中に天体の模様と星座がテーマのデコレーションが見えますそしてこのホテルの一番クールな点はエピックユニバースから徒歩の距離にあるということです徒歩の距離というかもうエピックユニバースの中にあるので多分これは東京ディズニーランド東京ディズニーシーのミラコスタみたいな感じのパークの中にあるリゾートみたいな感じになります部屋の数は全部で500室ありホテルゲストは専用のパークエントランスからエピックユニバースに入園することができますミラコスタが東京ディズニーで一番高いホテルなのと同じで多分このホテルはユニバーサル・スタジオ・オーランド全体で一番高いホテルになるんじゃないかなってあの予想してますさらにホテルからはパークの壮観な景色が見えるそうですそしてまだ値段までは公開されていないんですけどこのホテルは2025年にオープンされるみたいです多分パークと一緒にオープンですパークだけがオープンしてホテルがオープンしないのもホテルだけがオープンしてパークがオープンしないのもなんか変なので多分パークとこのホテルは一緒にオープンすると思いますそしてあと2つのホテルがステラノバリゾートとテラルナリゾートでこれらは銀河と惑星がテーマのシスターホテルになりますこの2つのリゾートのコンセプトは似ていますが両方違うエクスペリエンスを提供しますユニバーサルステラノバリゾートはピールと紫のカラーが特徴で無限に広がる無知の宇宙からインスピレーションを受けていますユニバーサルテラルナリゾートはゴールドとグリーンのカラーが特徴で無知の世界を探検し新たな発見をするスリルがインスピレーションになっています両方とも750室のお部屋がありリゾートスタイルのアメニティや複数のフードドリンクオプションを提供します、まあ、さっきも言いましたが見た目もアメニティも似てるんですけど違うところがところどころでありますステラノバリゾートにはインタラクティブウォーターフィーチャーがついたリゾートスタイルのプールのほか大きなスパフィットネスセンターゲームルームレストランそしてユニバーサルスタジオストアが設置されますが
。テラルナリゾートにはポップアップジェットがついたプール、ホットタブ、フィットネスセンター、ゲームルーム、レストラン、そしてユニバーサルスタジオストアが建設されます。両方のホテルのエクステリアは何千層ものダイクロニックパネルから構成されていて、それぞれのパネルはユニークなため、立ち位置や時間、そして天気によってホテルの外装が違って見えるみたいです。二つのリゾートはエピックユニバースの近くに建設されますが、他のユニバーサルテーマパークやシティウォークまでは無料のシャトルバスでアクセスすることが可能です。ユニバーサルステラノバリゾートは2025年の1月21日にオープンし、ユニバーサルテラルナリゾートは2025年の2月25日にオープンします。2つのリゾートのオープン日は1年も先ですが、もうすでにウェブサイトではこの2つのリゾートを予約することができます。それでは以上が今回公開されたユニバーサルスタジオオーランドの新しいテーマパーク、エピックユニバースに関する情報になります。エピックユニバースはすごいテーマパークになりそうですね。<笑>オープンはまだ1年先なんですけどもう今からすごくすごく楽しみにしてますそして公開された5つのワールドなんですけど私はまだスーパーニンテンドーワールドに行ったことがないので個人的にはスーパーニンテンドーワールドを実際に見てみたいです<笑>あとダークユニバースもすごい楽しみですあと他のワールドも楽しみにしてるんですけど、個人的にすごい楽しみにしてるランドは、多分スーパーニンテンドーワールドとダークユニバースです。皆さんはどのワールドが一番楽しみですかぜひコメント欄で教えてください。それではこのビデオを楽しんだら、ビデオにいいねをよろしくお願いします。そしてさっきも言いましたが、また今後新しい情報が公開され次第、YouTube 動画でお知らせするので、まだの方はチャンネル登録とチャンネルの通知をオンにして、今後のアップデート情報も見逃さないようにしてください。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。また次回のビデオでお会いしましょう。Make today magical. Bye!